Drake's got a location on Jackknife. He's on some rooftops at the old runner training ground near the storm drains. Route's crawling with blues, though. You can follow the canals to the Hampton Town District. Get going. <laughs> hey, hvad så Timmy siger, det kaster sig med tilbage med endnu en lille video, og velkommen tilbage til vores lille Mirror's Edge Let's Play, hvor vi selvfølgelig bare for fortsætter, hvor det er, vi slapper af fra sidste gang, som var chapter 1. Uh, nej, det passer ikke, det var chapter 2, var det? Jeg kan ikke huske det. Pointen er, vi er, hvor vi er. Jeg har i hvert fald sørget for, at det er den samme stil, og vi kører bare, som det var, vi altid gør, hvis det er, at vi ikke fejler allerede fra starten af. Uh, det er højt. Lad mig lige skrue en lille smule ned for mit headset. Altså, jeg har lidt besvær ved at sige, okay, vi får nogle mærkelige frøs gamet lige. Hvad Nej, åh, oh, lol, jeg troede ikke, jeg spillede det frøs. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der fik mig til at tro det. Men uh, det ser ud til, at folk de godt kunne lide min uh, serie. Jeg selvfølgelig er det ikke lige så aktivt som altid, men uh, der var nogle likes, og det var nok til at få mig til at, at føle, at det her det måske kunne være noget værd at fortsætte i. Åh, oh, ej, helikopter, selvfølgelig. Ja, så føler jeg, at det er min gode mand. Jeg læser også nogle af jeres kommentarer. I ser Pylover. Han er ud til at være en stor fan. Spiller lidt ligesom mig. Det var der også en anden gentleman, som jeg desværre ikke kan huske navnet på. Bare han spurgte mig, hvad min mening til, hvordan combat systemet det vil være i. Muligvis være i Mirror's Edge 2, som det åbenbart ser ud til at være et uh, form for uh, press X for at lave, du ved counterangreb og så videre og at der muligvis vil være sådan noget som øh, 3D animationer hvor man går ud af first person personen selv så kan jeg se hvad han mener med at det vil bryde lidt den fantastiske immersiveness der er når man spiller som, øh, som Faith her i første person uh, om det vil bryde det når man går, når man går det lidt det tror jeg faktisk ikke hvis jeg skal være helt ærlig jeg tror faktisk, altså jo, jeg kan se hans point i, at det vil bryde lidt immersive, immersivenessen, hvis man øh, går ud i sådan en 3D-mode, hvor man kan se øh, angrebet. Og det vil se nice ud og så videre. Men om det vil bryde det, ja muligvis, men betyder det så meget, det der med, at man gerne vil være immersive i spillet. Okay, det var ikke meningen. What the fuck? Lad os lige prøve det igen. Den bok har jeg prøvet før. For at være helt ærlig, så ved jeg ikke om det er bare mig, men jeg ved at jeg sidder og spiller spil, det ved selvfølgelig alle andre også. Og det er også dejligt at være immersive i spil, jeg er en person der elsker immersiveness, bare at se mit mod folder i Skyrim. Men jeg er også en person der kan lide at ting de ser nice ud, så hvis der vil være sådan en fed 3 d effekt med at man kan gøre det der, hvad fanden er det der? Uh, hey. Det var faktisk, jeg skulle gå op der. Så, så tror jeg faktisk ikke det vil gøre det være. Åh, oh, den der den falder, det ved jeg. Ja. Yeah. Men igen, det er jo smag at behage meget tit. Det er svært at gøre alle tilfredse. Shit, det var den forkerte vej. What the fuck? Det har jeg ikke set før, at den flyver så langt ned. Wait, what? Okay, vi skal lige løbe lidt hurtigere. Jesus Christ, jeg har ikke prøvet, at den har fulgt efter mig så langt ned. Ellers er det bare mig, der husker spillet forkert. Uh Men jeg, jeg føler, at jeg kunne fortælle lidt om, hvad jeg egentlig foretager mig Mange af i... Uh, det er faktisk ikke noget, jeg snakker om så tit Jeg bare nævner, at jeg foretager mig noget Så som du ved, at jeg lige nu er i gang med at uddanne mig som webintegrator på medieskolerne i Viborg Som er nok den bedste uddannelse Eller i hvert fald valg af uddannelse, jeg nogensinde har valgt Det lyder måske lidt weird Men det er den pure sandhed Eller hvad man har lyst til at sige og hvad jeg mener med, at jeg vil snakke om, det er at sige til at fortælle jer ikke så meget om, fordi at mine commentaries handler ikke så meget om mit liv. Og jeg vlogger ikke, men holy shit. Hvad fanden har vi her en let's play? Jeg har mulighed for at snakke om mit liv faktisk. Som ikke bare er den mest interessante ting i verden, men whatever. Pointen er, at de pt så jo ved at uddanne mig som webintegrator. Og for dem der ikke ved, hvad en webintegrator er, det betyder kort sagt, at jeg kommer til at designe og er i gang med at designe hjemmesider. Uh, så jeg lærer at kode i HTML, CSS og POP uh, Mainly Så 
selvfølgelig også noget som Maya's Quill og sådan noget kommer vi til at lege med. Hvad vil det ikke gøre det? Interessant. Gjorde jeg noget forkert der? Okay, der kom den. Åh, oh, jeg elsker den her del her. Der er en masse sniper. Og lige nu er jeg faktisk på hovedforløbet. Jeg har færdiggjort mit grundforløb af det. Og er i gang med hovedforløbet her. Det hovedforløbet startede faktisk før sommerferien. Og lige pt er vi blevet delt op i nogle grupper. Faktisk at vi er tre mænd. Nogle, der er en enkelt gruppe, som er øh, fire. Og der kommer muligvis til at være en gruppe igen, der får en ekstra person, fordi der har været en, der har været syg. Og lige nu er vi sat ind i de her grupper, hvor vi er i gang med at designe øh, vores eget lille webbureau, kan man vel kalde det. Vi i allerførste af skal vi lave et firma, men med, at vi skal have sit core, vi skal have vores egen hjemmeside osv. Og have det op at køre, så det ligner faktisk, at vi er legitimate. Og så vil vores læger komme. Og så vil de give os nogle opgaver, men de her opgaver, det er ikke så meget opgaver, det er faktisk mere, at det er, at de steder ordre til en hjemmeside. Så vores læger er teknisk set kun at hver gang. Det synes jeg er meget interessant. Det er basically en god måde for os at lære og styre vores eget webbyrå, hvis muligheden skulle være på grund af. For dem, der ikke ved det, så er det kun ca. 40% af uddannede webintegrater, som går hen og får arbejde i et byrå bagefter. Alle andre er enten nødt til at sælge. Enten så... Åh, oh, det var lidt pinligt der. Åh, oh, ellers lige skyder. Ej, nej, nej, det var ikke det, jeg ville. Hvordan skyder man? Nå, F. Okay, jeg får noget mærkeligt lag igen. Det oplevede vi også i sidste episode. Se, prøv lige. Lag, 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 lag. Det simpelthen går væk, ligesom sidste gang. Det gjorde det kraftigt. Men hvad fanden er det? Det er sådan noget, der vil ske minimum en gang i hver bane. Jeg ved, jeg sgu ikke. Men som sagt, vi laver de her hjemmesider. Lige nu er vi i gang med processen, hvor at vi laver vores egen hjemmeside først. Og visitkort, logo, navn og sådan noget. For eksempel mit firma hedder Sozi Media. Det har ikke rigtig nogen betydning. Vi fandt bare på et fint navn. Det var inden for vores gruppe, der hedder Frederik, som fandt på det navn. Og det var vi alle sammen enige om, at det lød bedst. Så kommer de dernede. Så det er utrolig interessant. Øh, og det er faktisk ikke noget, man ser så tit, når man tager en uddannelse, mener jeg. Altså når jeg kigger på andre, så lærer du, hvordan du bruger ting og særligt, Lad os sige, du vil blive tømmer. Så lærer du, hvordan du gør ting som tømmer, ikke? Plain fucking simple. Øh, men her, der lærer vi faktisk, hvis, hvis lortet skulle være ude, at vi kan lave vores eget webbyrå, faktisk. Vi kommer også til at lære, hvor meget vi skal have i løn og sådan noget, så vi kommer til at lære om Økonomien og så videre Faktisk rigtig, rigtig dejligt Jesus Åh, oh, det var tæt på på galet der Kom så Faithy Men fortæl mig, nede i uh, kommentarfeltet For i dag af hvad, hvad, er gang, hvad er du i gang med lige nu? Er du i gang med folkeskolen? Hvis du er, så fortæl mig, hvad er dine planer, hvis du har nogen, for hvad du gerne vil tage for en uddannelse lige nu? Hvad er din plan lige nu? Hvad vil du gerne være? Og hvad, hvad vil den uddannelse kræve osv.? Har du måske lavet noget research? Nogle gange er det faktisk smart i det at gøre det. Og hvis det er, at du ikke går i folkeskole, du måske allerede er i gang med noget, så fortæl mig. Går det godt, og er det faktisk det, du regnede med, det var? For mig så tog jeg en HG først, som var slet ikke det, som jeg skulle have gjort, men så mange, der jo tager en HG, jamen deres tilfælde var også lidt som alle andre, så jeg vidste ikke, hvad det var, jeg ville. Jeg havde lige gået i 10. Den 10. hjalp mig ikke. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville. Jeg troede, jeg vidste. Jeg troede, jeg ville være historielærer på et, uni eller på et gymnasie, hvilket vil kræve, at jeg skulle først på gym, og så derefter 7 år, hvor jeg ville uh, få et, uh, hvad hedder det, et uh, mester i, i historie. Men uh, jeg fandt ud af, at historie for mig, det var bare en det var en hobby, mere end det var noget, jeg ville arbejde med. Og det er også derfor, at altså, jeg elsker videospil og sådan noget, men jeg vil aldrig nogensinde se mig selv som videospildesigner. Det er ikke derfor, jeg spiller spil. 
men webintegrat. Så der er et eller andet, der interesserer mig ved det her med at kode og sådan noget med, at, at man kan skabe sådan noget. At ud fra kode, jamen, så kommer der noget frem på skærmen. Ud af at sætte den her lille div box og lade den ikke samarbejde med noget CSS. Jamen bum, så har vi måske en eller anden form eller farve fremme på skærmen. Det synes jeg er virkelig interessant. Kommer det til at ske noget? Øhm. Oh ja, selvfølgelig. Fuck, jeg missede den. Lad os lige prøve det igen. Hvordan fik jeg det? Så ned med den igen. Så skal vi gøre det egentlig det samme en gang til. Kom nu. Den er på plads. Åh, oh, hey, den kommer kraftet med. Jeg vil lige være landet på toppen af den der ting der Hvad fanden Jeg aner ikke hvor jeg skal hen Åh oh. Noget siger mig jeg skal den her vej Jeg aner ikke hvad jeg laver lige der Du må ikke spørge mig Hvad fanden Kom nu op Faith Faith Kom så Faith Vi skal ikke dø i dag Årh oh. Ja, det her det er ikke en first person shooter At prøve at skyde sig ud fra, væk fra det hele er ikke den bedste idé i verden Jeg mener der er en måde og En knap, at man ved hvilken vej man skal Nej Fuck it Jeg ved virkelig ikke hvor jeg skal Der er der, jeg mener der er en knap Shit, shit. Kom så. Fuck it. Løb, Faith. Løb. Vi finder ud af, hvor vi skal hen lidt. Se. Nej, der er ingen af de her veje. Åh, oh, ja. Løb rundt som en kylling uden hoved. Den gik op der, så jeg vil, og jeg kan se, der er sådan et mirror edge med. Motherfucker Selvfølgelig Jeg kan da ikke nå det spring Ej, okay, jeg havde den ikke, jeg troede jeg havde den Lad os lige dræbe ham her, for jeg er ikke Nej, Oh shit <laughs> Jesus Okay, lad os finde ud af, hvad fanden vi skal. Åh, oh, døren, selvfølgelig. When in doubt, look for the red. Look, Jackknife may know something about Pope's murder, so don't let him wind you up, okay? He used to be a pretty decent runner. Men det er meget interessant at være tilbage med at lave en let's play, som jeg faktisk nyder. Normalt hvis jeg skal lave en let's play, så skal jeg nærmest tvinge mig det. Um, og det er jo ikke sådan, det skulle helst være. <laughs> det er altid så mærkeligt. Jeg arbejder faktisk på en anden lille idé til... Jeg vil ikke kalde det en let's play. Um, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil kalde det. Jeg kan ikke rigtig nævne noget af det nu, for det er kun på idébase lige nu Og det vil være først noget, jeg vil arbejde efter, jeg vil være færdig med den her serie Kom nu, Faith Ej, det var pinligt, det der Den fejler han, den der gør han ikke, nej Der 
på et eller andet tidspunkt, så fejler han. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det spoiler alert den igen. Uh, I don't really care. Åh, oh, jeg troede, jeg lige... Ikke, eller jeg lige faldt der. Åh, oh, fuck. Come on. Han venter lige på en. Man kan tage så lang tid, man har løst, men det er også sjovt at have den her idé om, at man prøver faktisk. Selvom jeg ikke er den bedste i verden. Shit. Wait, what the fuck? Jeg skal vi... Prøv man, jeg er nødt til at finde ud af den king-up der. Controls... Action, måske det er action. Hint. Lift tap. Eller lift alt. Nope. Oh, oh, det var den her vej, jo. Og så mener jeg, at han er her i den her åbning, lige så snart vi kommer ud. Hvis jeg ikke tager helt fejl. Ja. Her er en fejler. Og nu skal vi over til ham. Okay, jo, nu du er hentet. Åh, ja. <laughs> ja, det kan jeg. Jeg havde fandme godt egentlig gør faktisk det der i virkeligheden. Fuck, 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 fuck. Ja, det skal ske nogle gange. Lad os klatre lidt længere op. Hvad sikkert vi faktisk når den den her gang. Ej, come on. Der vil jeg sige, det, det var lidt bullshit for... Ja, det snakker vi ikke lige om, det der. Jeg ved ikke engang, hvor langt den her episode bliver. Jeg gad godt at prøve at holde det inden for den samme, ellers må jeg lave længere end nødvendigt. Jeg har jo ikke rigtig nogen. Okay, det var dumt det der. Åh, oh, thank god. Hvis den havde skibet der igen, så er det jo super. Kom nu. Kom nu, Faithy. Bloody hell. Are you serious? Men, vi tager den safe nu. Nu gider jeg ikke. Hård til jackknife her. Åh, oh, ej, come on, Faith. Jeg synes, du piver lidt. Jeg synes, du piver lidt. Åh, oh, fuck dig. <laughs> uh, jeg regner faktisk med. Ja, yep, det var slutningen af det chapter. Så vi er ved enden igen, mine damer og herrer. Jeg håber, I nød den her ekstra episode af vores lille Mirror's Edge Let's Play. Hvis det var, du godt kunne lide den her lille episode her, så smid et like. Det viser dit support for den her serie og gør mig rigtig glad og får mig til at fortsætte med at presse video ud med det. Udover det, mine damer og herrer, så er det bare Kirsten, der ud. Tak fordi I så med, og vi ses. Thank you.